आज हमें सरकारी चाकी प्रतिजोगित मूलक परीक्षार जो कि कथा तुम्हारे संगे शेयर करब मूलत मैंने भिडियो कराजे भिडियो छात्र छात्री रही है ता अनेक दिन धोखे रिक्वेस्ट कर सर एक प्रतिजोगितमूलको परीक्षार भिडियो किन कारण अनलाइने बांगला मीडियम ये प्रतिजोगितमूलक परीक्षार जो भिडियो आब कम से प्रयोजन तुलन खूब ही नवन्य व्यावसायिक उद्देश्य नहीं भिडियो करा और एक कथा बोले रखी निजे ज्ञान का निजी लज्जित तीन को भूलभ्रांति क्षमा करबें एवं हमारे प्रिय छात्र छात्री एगुल देखार पर जो एक उत्साहित है एकटू तक उपकार लागे तेल प्रचेषा सफल बोले मन कर जैक हमें निजे जगह फिर आसि प्रथम बोली प्रतिजोगितमूलक परीक्षार संगे हमारे जो अडेमिक परीक्षा मानने माध्यमिक पास बाईच एस बा ग्रेजुएशन एम ए पीएचडी एम पी एगर संगे ह्यूज डिफारेंस आज को छात्र व छ्री जत प्रतिजोगितमूलक परीक्षार संगे हमारे चाकर परीक्षार मैं प्रतिजोगितमूलक परीक्षार संगे एडेमिक परीक्षार डिफारेंसा जो तीन से बुझते पे तर चाकी पाटा खूब सहज हो जाए प्रतिजोगितमूलक परीक्षा मूलत देखा है जो एक ऐले मे कत अलराउंडार मैं कत मैथ जाने जी के जाने जी आई जाने इंगलिस जाने एक ही साथ जी के अंडारे इतिहास भूगोल जीवन विज्ञान पौध विज्ञान बांगला व्याकरण के शुरू कर इंग्लिश ग्रामार मैं अलराउंडार से एम ए पीएचडी ते मूलत तो एक सबजेक्टर तो गभरतार सम्पर्क बसिभाग क्षेत्र टेस्ट है तई प्रतिजोगितमूलक परीक्षार संगे हमारे जे एडेमिक लाइन तर डिफारेंस जो तीन बुझे जाब तुम्हारे मंगल एबारमें प्रथम ही बोलो जो विशेषकर वेस्ट बेंगल स्टूडेंटा ते मूलत छोटो थी एक स्वप्न ते मने गेथे देवा तेज एस एस सी आज स्कूल सार्विस कमिशन और को परीक्षा नहीं थे तेज़ योग्य नहीं मूलत स्कूल सार्विस कमिशन दिखे नैक अन्य दिखे नैक कम हार पिछले मूलत कारण हमारे छात्र छात्री के काउन्सिलिंग कर देखे जंक ए इंगरेजी भीति तो प्रथम ही रखी जो चाकर परीक्षा जो अंक इंगरेजी ता क्यों कख एम ए पीएचडी सायन्स ऐले हम अंक बेस पड़े इंग्लिशे अनार्स हम इंग्लिश बेसि पड़े ये एकदम भूल कथा इस संगे को सम्पर्क ही नहीं बरंच नाइन टेने जा शिखे लाभ क्षति सूद कषा जैमिति दिगुण मिति जा शिखे से गई एक शर्टकाट वे एक प्रैक्टिस द्वारा कम समय मध्य नामाते एक मैथे पीएचडी करा ऐले जो अंक अनेक बेसि करते आर्ट्स ऐले अंक करते हैं ये एकदम भूल धारणा आर्ट्स ऐले तो मैथे जो पीएचडी कर बेसि कम समय मध्य अंक कर दीते जीतु हमारे एखे शर्टकाट वे बेस और इंग्लिश क्षेत्र तई जैक आप प्रतिजोगितमूलक परीक्षार बे कि टीप्स नहीं कि आलोचना करार चेषा कर प्रथम बोली एक स्टूडेंटर मध्य जो रियलाइजेशन जो ताकि चाकरी पे ही तक तर आसल प्रस्तुति शुरू है एन प्रथम के परिश्रम प्रचुर होते हैं मैंने टैलेंटेड स्टूडेंटर जो हमारे मन चाकी जतटा उपयोगी सुविधाजोग्य तरह बस सुविधाजोग्य स्टूडियस जरा जत बस लेवरियस जो बस स्टूडियस तर चाकी तत तर शीघ्र है हमारे अनेक बंधु खूब बस बस टैलेंटेड भीषण टैलेंटेड क्योंकि ते चाकी तुलनामूलक अनेक पर देखे जो होने अनेक लो कैटागरि अने इन माध्यमिक पास एच एस पास ता ते अनेक आगे चाकी पे गए तो से ही आकटा जिन समाज देखते पाई जे चाकी पाँच से पे ही जा एक बैंक पेल तो पर आर पाँच पीएससी पेल तो आर एस एस सी पाँच क्योंकि जो चाकी पाँच ना देखा जाए पाँच बच्चों छ बचर खेटे जा प्रिपारेशन नहीं जाए एक चाकी लगाते हैं तेल एखे प्रथम लक्षणियों विषय जो निश्चय चाकर जो एक निर्दिष्ट एक परिकल्पना टेक्निक आज पथ आज जो पथटा जो एक बार पे गए अनबरत से सब समय से पे जा चाकी पेले और एक चाकी लगा कैक जन जरा अनेक दिन धरे खाटे बाट पथटा एम खुजे पाँच से पथटार जो प्रथम जो मेन्टाल सीचुएशन मानसिक अवस्था तरह परिवर्तन करते जे चाकी पार जो मानसिकता तरह प्रथम जो करते हैं स्वप्न देखते हैं आप जी ए पीजे अब्दुल कलम सद्य तो उन्नी घूमिए जो देखी से स्वप्न नए जहाँ के घुमाते देना से स्वप्न सरकम आबुल कलम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री उन्नी एक कथा बे तुण पर्त स्वप्न देखे जाओ जत क्या स्वप्न सत्य है तई प्रथम प्रथम चाकर जो प्रथम स्वप्न हे हमें एक चाकी पे स्वप्न फील करा ये देखा एवं स्वप्न जे जो बस देखते तरह सकसेस तेजे आस द्वित एक पॉइंट हे स्वप्न देखार साथे साथ बिलीफ सिसटेम तैरिरा मैं हमारे जो मानसिक अवस्था हमें जो पारि तर मूलत मानसिक भाव से तैरि हवा 
অনেকে আমরা তুই পারবি না তোর দ্বারা হবে না এই কথাগুলো শুনতে 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 আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি তার ফলে আমরাও যে একটা চাকরি পেতে পারি এই বিশ্বাসটাই আমাদের হারিয়ে গেছে এই জায়গাটা আমাদের খুব তৈরি করতে হবে বিলিফ সিস্টেমটা আর শুধুমাত্র পরিশ্রম করলেই হবে না একটা রিক্সাওয়ালা বা একজন কুলি মজুর বা একজন দিন মজুর বা আমাদের একজন চাষি ভাই অনেক পরিশ্রম করেন আর একজন ডাক্তার উনিও পরিশ্রম করেন কিন্তু আমরা তাদের লাইফ স্টাইলগুলোর পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারি তাই শুধুমাত্র পরিশ্রম করলে হবে না পরিশ্রমটা টেকনিক্যাল হতে হবে মানে আমি বেশ কিছু কোটা কয়েক বই কিনে নিলাম প্রচুর পড়তে শুরু করে দিলাম তার মানে যে চাকরি হবে এটা কোনো মানে নেই চাকরি করতে গেলে হাউ টু ডিট কেমন করে পড়তে হবে এটা খুব জরুরি আমার তো মনে হয় কি পড়ব তার থেকেও চাকরি পরীক্ষায় বড় কথা কি পড়ব না ধরো আমি ইতিহাস পড়ছি ইতিহাসে আমি প্রচুর বই পড়লাম প্রচুর বই পড়ে 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 নিজেকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করলাম অথচ চাকরি পরীক্ষায় যেগুলো আসে সেগুলোকে বাদ দিলাম যেমন ধরুন ইতিহাসের উপর চাকরি পরীক্ষায় অবশ্যই যেমন জাতীয় কংগ্রেস থেকে একটা প্রশ্ন আসে সেরকম রিভোল্ট বিদ্রোহগুলো থেকে একটা প্রশ্ন আসে মুঘল সাম্রাজ্যের যে নীতিগুলো ছিল সেখান থেকে একটা প্রশ্ন আসে এরকম বেশ কিছু টপিক আছে যেমন সেন্সাস একটা সেন্স টপিক যেখান থেকে একটা প্রশ্ন আসবেই হয়তো কখনো বলে যে জনসংখ্যার হার কোন রাজ্যে বেশি কোন রাজ্যে কম কোথায় এসি বেশি বা কোথায় এসটি বেশি বা পশ্চিমবঙ্গের মহিলা শিক্ষার হার কত বা কোথায় অরণ্য বেশি এই এই যে সেন্সাস যেটা দশ বছর অন্তর অন্তর হয় তাই দু হাজার সেন্সাস করলে আমাদের কিন্তু দশ বছর চলবে মাত্র হয়তো দু তিন বাদ একটু তৈরি করলেই হবে অথচ এই সেন্সাস টপিক অনেক বাদ দিয়ে আবার চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যে টেকনিকগুলো আছে যেমন ধরুন আমি নোবেল প্রাইজ করলাম এ বছর নোবেল প্রাইজটা করে চলে গেলাম পরীক্ষা গিয়ে দেখলাম এ বছরের নোবেল প্রাইজ না দিয়ে দিচ্ছে নোবেল প্রাইজের হিস্ট্রিটা কীরকম হয়তো দিল যে নোবেল প্রাইজ প্রথম কে দেওয়া শুরু করেন বা তার নাম অনুসারে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় তিনি কি আবিষ্কার করেন তো বলে বা ডিনেমাইট কে আবিষ্কার করেন উল্টো দিল বা টেন্থ ডিসেম্বর নোবেল দেওয়া হয় সেই ডেটটা সম্পর্কে কোশ্চেন দিল বা বিয়ে বললো যে অর্থনীতিতে নোবেল নাইনটিন সিক্সটি নাইন প্রথম কবে দেওয়া হয় এ ধরনের ঘুরিয়ে দিল তার মানে আমি নোবেলের হিস্ট্রিটা জানতে চাচ্ছি আবার কখনো কখনো প্রশ্ন আসছে যে সিভি রামন নোবেল কিসে পেয়েছে বা কোন সাবজেক্টটা করবে তাহলে কখনো নোবেল হিস্ট্রি থেকে প্রশ্ন আসছে কখনো নোবেল প্রাইজের ভারতীয় নোবেল হিস্ট্রি থেকে প্রশ্ন আসছে আবার এবছরে নোবেল কে পেয়েছে সেখান থেকে প্রশ্ন হয়তো দিল সাংসদের নোবেল পেয়েছে আইসিএম এটা কোথায় বেশি কাজ করেছে বা এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত সংস্থার আর কিছু মানুষের নাম বা এই সংস্থাকে কেন নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে যেমন নিউক্লিয়ার ক্যাম্পেনের জন্য দেওয়া হয়েছে তো এই টাইপের কিছু কোশ্চেন আসতে পারে একটা স্টুডেন্ট শুধু এই বছরের নোবেল প্রাইজটা করে মুখস্থ করে চলে গেলে কিন্তু সে প্রশ্নটা বাদ কমন পাবে না তাকে নোবেলের হিস্ট্রিটা জানতে হবে তাকে ভারতীয় নোবেল প্রাপকদের একটা লিস্ট বানাতে হবে সেখান থেকে একটা প্রশ্ন হতে পারে আবার এই বছর কে কি নোবেল পেয়েছে সেখান থেকেও প্রশ্ন হতে পারে তাহলে আমি বলতে চাইছি যে পড়াটার যে স্ক্যানিং পার্ট মানে কোন একটা জিকে তাকে খুব সুন্দর করে স্ক্যান করতে হবে এবং সেই স্ক্যানিং ভিত্তিক তাকে একটা নোটস বানাতে হবে যেখান থেকে সে পড়াশোনা করবে কোন বই বাজার চলতি কোনো বই কিন্তু চাকরির জন্য সাফিসিয়েন্ট নয় বই সে নিজে তৈরি করবে তার নিজের খাতাটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এবার সেই খাতাটা তৈরি করতে গেলে কখনো কোচিং নিতে হয় কখনো স্যারের কাছে যেতে হয় কখনো বই পড়তে হয় কখনো নিজেকে সমৃদ্ধ হতে বিভিন্ন রেফারেন্স কাটতে হয় সেটা পরের কথা কিন্তু তার খাতার থেকে বড় বই আর কিছু হতে পারে না আমার মনে হয় চাকরি পরীক্ষার জন্য এটা খুব উপযোগী নিজস্ব খাতাটা এবার আমাদের চাকরির জন্য আমরা সবাই চাকরির জন্য বিভিন্ন জায়গায় কোচিং নিই পড়ি স্যার নিই কিন্তু কখনোই চাকরিটা পেতে গেলে যে একটা জ্ঞানী মানুষ হতে হবে সবার আগে সেটা আমরা কোনো ভাবিনি আমি প্রায় আমার ছাত্রছাত্রীদেরকে উদাহরণ দিই যে আমরা গরু কৃষির জন্য পালন করি অবভিয়াসলি সরি হ্যাঁ যেখানে ছিলাম তো আমরা গরু কৃষির জন্য পালন করি যদি বলা হয় দুধের জন্য না গোবরের জন্য অবভিয়াসলি আমরা উত্তর করবো দুধের জন্য গোবরটা অটোমেটিক তো চাকরির জন্য আমাদেরকে প্রথম কথা একটা জ্ঞানী মানুষ হতে হবে তার জন্য পড়াশোনা করতে হবে তাহলে জ্ঞান অর্জন করলে আমরা যদি জ্ঞানী মানুষ হয়ে যাই তাহলে চাকরিটা গোবরের মতো হবে তাহলে জ্ঞান হচ্ছে দুধ আর চাকরি হচ্ছে গোবর এই মোটিভ নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে আমি বলতে চাইছি যে একটা জ্ঞানী মানুষ সে যদি ঠিক মতো জ্ঞান অর্জন করতে পারে তাহলে কোনোভাবে তাকে ঠেকে রাখা যাবে না মানে পার্টিকুলার চাকরির জন্য যে যে জ্ঞান দরকার সেটা যদি সে একবার অ্যাচিভ করতে পারে তাহলে কোনো পার্টি কোনো রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা কোনো ঘুষ কোনো ধরনের প্রতিকূলতা তাকে ঠেকে রাখতে পারবে তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে একটু চাকরির জন্য সমৃদ্ধশীল জ্ঞানী মানুষ হতে হবে জ্ঞানী মানে আমি পিএইচডি কর
এটা বুঝতে হবে আমি অঙ্ক যদি বলি এখন ডেডিফিটিভ করব ইন্টিগ্রেশন করব আমি হায়ার যদি ম্যাথামেটিক্স করব আমি হায়ার যেগুলো আছে এইচএস বা এমএসসিতে আছে সেগুলো করব তাহলে কিন্তু আমাদের চাকরি হবে কারণ চাকরি পরীক্ষায় মাধ্যমিক পর্যন্ত যে অঙ্কগুলো করে এসেছি সেগুলি শর্টকাট বইতে আমাদেরকে করা শিখতে হবে এবার এই সমস্ত পড়াশোনাগুলো যে করতে হবে ম্যাথ শিখে যায় ইংলিশ তারও আগে আমাদেরকে নিজেদেরকে একটু অন্তর থেকে এই কম্পিটিটিভ লাইনটাকে ভালোবাসতে হবে যেমন আমরা একাডেমিক লাইনটাকে একটা এক ধরনের ধারণা ছিল আমাদের সেরকম এই কম্পিটিটিভ লাইনটা সম্পূর্ণ যেহেতু আলাদা তাই এর প্রতি একটা ভালোবাসা তৈরি করতে হবে এই কম্পিটিটিভ লাইনের প্রতি যদি একবার ভালোবাসা তৈরি হয়ে যায় তাহলে চাকরি পাওয়াটা অনেক সুবিধা হয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমাদের বয়স আঠেরো বছর পেরিয়ে গেছে আর আমাদের বাবা মা কতদিন কষ্ট করবে যখনই আমরা আমাদের বাবা মার কথা ভাববো তখন কিন্তু আমাদের আর এন্টারটেনমেন্ট বা কোনো বাজে কাজ বা চাকরি না হয়ে একটা অবহেলা ভাব বা চাকরির জন্য পড়াশোনা না করে বা আমরা বিভিন্নভাবে যে এনজয়মেন্ট করি কোনো জায়গায় আড্ডা মারি বা সিনেমা যাই এগুলো করতে হবে কিন্তু খুব লিমিটেড সেগুলো তখনই আমাদের রিয়েলাইজেশন আসবে চাকরি পাওয়ার জন্য মতো করে যখন আমরা আমাদের বাবা মার কথা ভাববো আপনি একবার চিন্তা করুন যে আমাদের সেই মায়ের কথা চোখটা বন্ধ করে একবার মায়ের কথা ভাবুন যে যে মা দশ মাস দশ দিন কিংবা ন মাস নস দিন পেটে ধরে কত কষ্ট করেছেন সেই মা খুব আশা করে খুব স্বপ্ন দেখে যে আমার ছেলে একটা চাকরি পাবে বা আমার মেয়ে একটা চাকরি পাবে শীতের রাত ঠকঠক করে সবাই কাঁপছে সেই মুহূর্তে আমরা প্রস্রাব করে দিয়েছি পায়খানা করে দিয়েছি মা ঘৃণা করেনি মা শুক্র দিকটা আমাদের দিকে নিয়ে ভিজে দিকটা নিজের দিকে নিয়েছে সেই মা কতদিন কত কষ্ট পুজোর সময় বা ঈদের সময় নিজে ভালো শাড়ি না কিনে ছেলেটা যাতে ভালো বই কিনতে পারে ভালো পোশাক করতে পারে ভালো টিউশন করতে পারে তার জন্য অল্প অল্প করে টাকা জমি রেখে আমাদের জন্য ব্যাক করেছে সেই মাকে এই বয়সে একটা চাকরি গিফট দিতে পারবো না বাবার কথা একবার চিন্তা করুন সে বুড়ো বাবা কতদিন ধরে আমাদের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছে এখনও পরিশ্রম করে যাচ্ছে চায়ের দোকানে গর্ব করে আমাদের জন্য গর্ব করে বলে যে যখন তার বন্ধুরা বাবাদের বন্ধুরা বলে যে কিরে আর কত দিন তখন তারা গর্ব করে বলে আর বেশি দিন নয় এই তো এবার এই তো ডেট হবে দু হাজার সতেরোতে আমার মেয়ে পেয়ে যাবে এই যে রেল পরীক্ষা অনেক লোক নেবে বলছে আমার ছেলে এবার পেয়ে যাবে এই যে ডাবলু বিশেষ ফ্রি হবে এবার আমার ছেলে পেয়ে যাবে এরকম তারা স্বপ্ন দেখে আমরা যখন আমাদের নিজেদের রুমে ঢুকে পড়ি তারপর মোবাইল নিয়ে বিভিন্ন আমাদের খোঁজ গল্প করি ফেসবুক করি হোয়াটসঅ্যাপ করি তখন কিন্তু আমাদের বাবা মারা দুজন মেয়ে গল্প করে যে আমাদের ছেলেটা এবার চাকরি পাবে দেখো আমাদের যে ওই ওই লোন রয়েছে ব্যাংকে ওটা এবার শোধ হয়ে যাবে আমাদের ওই যে ওর দিদির বিয়ে হয়েছে সেই দিদির বিয়ে কিছু টাকা বাকি আছে সেটা এবার আমরা দিতে পারবো এরকম অজস্র জিনিস আপনাদের জন্য হয়ে রয়েছে একবার চিন্তা করতে পারছেন না যে তারা কি স্বপ্ন দেখে আমাদের জন্য ওই জন্য সেই বাবা মার কথা ভেবে একবার যদি একটা বছর সিরিয়াসলি কেউ দিতে পারে কিছু না একটা বছর তাকে ম্যাথ জিকে যাই ইংলিশে পারদর্শী হওয়ার জন্য রেগুলারিটি একটু মেনটেন করে পড়াশোনা করা এমন নয় তাকে ম্যাথে পিএইচডি হতে হবে বা ম্যাথে প্রচণ্ড জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে একদম না খুব কম কিন্তু রেগুলারিটিটা মাস অবভিয়াসলি রেগুলারিটি মেনটেন না করলে এই কম্পিউটার লাইনে তার কোনো গুরুত্ব নেই কম্পিউটার লাইনে প্রথম কথা যদি বলতে হয় যে রেগুলারিটি লেগে থাকা আমি অনেককে দেখেছি যে যারা অনেক গুড স্টুডেন্ট ফিজিক্সে পিএইচডি করা বা ফিজিক্সে অনার্স করা ম্যাথে অনার্স করা এরকম ছেলে তারা এই কম্পিউটার লাইনে একবার আসার পর ভাবলো ভালো ছেলে দু একটা পরীক্ষা দিলে অন্য পারলো না তারপর তারা আসেটাই অন্য লাইন ধরলো আবার অনেককে দেখেছি যারা পোর স্টুডেন্ট কোয়ালিটি কম ঠিক আছে কিন্তু তারপরেও তারা বিভিন্নভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য লেগে থাকে এই লেগে থাকার মাধ্যমে আস্তে 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 তারা একটা টাইম দেখা যায় যে এই পরীক্ষাটাই সাফল্য লাভ করে তাই লেগে থাকাটা কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় খুব ছোট যেখানে ছিলাম যে রেগুলারিটি মেনটেনের কথা বললাম যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য রেগুলারিটি মেনটেন খুব দরকার আর একটা কথা যে ধরুন একটা ছেলে একটা পরীক্ষা দিল সে পাশ করতে পারল না আবার দু একটা পরীক্ষা দিল পাশ করতে পারল না সে টিউশন যাচ্ছে টিউশনে মকটিস দিচ্ছে পরীক্ষা দিচ্ছে কোচিং নিচ্ছে বই পড়ছে তারপরেও যখন তার কাছে সাকসেস আসে না তখন খুব ফেড আপ হয়ে যায় তারপরে সে এই লাইনটা থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্য একটা লাইন হয় এই জায়গায় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে কোনো কাজ করতে গেলে আগে তাকে এন্টারটেনমেন্ট করতে হবে এনজয় করতে হবে মানে কম্পিটিটিভ লাইনটাকে যদি ভালোবেসে এনজয় করা হয় আমি কিছু শিখছি আমার নামে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট আছে উচ্চ মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট আছে পিএইচডি আছে অথচ আমাকে একটা লাখ কোটি অঙ্ক দিলে আমি পারি না আমাকে একটা আর্টিকেল দিলে আমি করতে পারি না আমাকে একটা ভয়েস সেন্স দিলে আমি করতে পারি না একটা ন্যারেসেন্স দিলে করতে পারি না ধরুন একটা ছেলে সংস্কৃতিতে পিএইচডি করেছে বা ইতিহাসে পিএইচডি করেছে কিংবা সায়েন্সে পিএইচডি করেছে
তাহলে আমাকে রিয়েলাইজেশন করতে হবে যে আমার মধ্যে রিয়েলাইজড হতে হবে যে আমার মধ্যে আমি মুখে বলছি আমি এমএ পাস আমি পিএইচডি অথচ আমাকে একটা লাভ করতে আমি পারি না একটা ভয়েস আমি পারি না এখন কে নোবেল প্রাইজ পেলে সেটা আমি পারি না অথচ আমরা চাকরির জন্য আশা করে বসে থাকি তো এই জায়গাটাকে ক্লিয়ার করতে হবে যে পড়াটাকে এন্টারটেনমেন্ট করতে হবে ভালোবাসতে হবে যে আমরা এখন পড়াশোনা কেন করছি আমাদের কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে হবে অন্তত এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমরা কোথা থেকে এলাম আমরা এই পৃথিবীতে কেন এসেছি আমাদের একটু ম্যাথ একটু জিকে একটু জিয়া একটু ইংলিশ শিখব একটু জ্ঞানী মানুষ হব নিজেকে একটু বুদ্ধিজীবী হিসাবে দাবি করতে পারবো সেই ভালোবেসে যদি একবার পড়াটা নেওয়া হয় তাহলে যদি এক বছর খাটার পর চাকরি না হয় তার আপসেট হবে না সে লেগে থাকা লাইন থাকতে পারে আর যদি এই পড়াশোনাটাকে ভালো না বাসা হয় তাহলে সে দু এক বছর দু বছর চেষ্টা করার পর অটোমেটিক ফেট আপ হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে তাহলে এই আমি বারবার বলবো কমপ্লিট ব্র্যান্ডটাকে ভালোবাসতে হবে এনজয় করতে হবে এন্টারটেনমেন্ট করতে হবে বেশ এবার আমরা কাউন্সিলিং পার্ট থেকে ডাইরেক্ট সাবজেক্টে আসবো যে কেমনভাবে বসতি নেবো তার জায়গায় তাহলে দু একটা কথাকে সার মোমো টেনে বলি এক নম্বর আমার মা বাবার কথা ভাবতে হবে দু নম্বর আমাকে ভাবতে হবে আমার বাবা মা কেউ হয়তো লোন নিয়ে পড়াশোনা করছে কেউ কারো মা হয়তো অন্য জায়গায় কাজ করে বাড়িতে কারো বাবা মা অনেক স্বপ্ন দেখে যে তাকে এই বয়সের মধ্যে চাকরি পাওয়া হিসেবে দেখতে সেটা বা আমাদের নিজেদের পার্সোনাল বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে অনেকে রয়েছে সমবয়স্কদের সঙ্গে হয়তো অ্যাফেয়ার্স আছে তাকে বিয়ে করতে হবে খুব রিসেন্ট দু এক বছরের মধ্যে ওদের তার চাকরিটা দরকার অনেকে বাবা মা স্বপ্ন পূরণ করতে হবে আবার অনেকে বাবা মা প্রচণ্ডভাবে আমাদের যে সাংসারিক অর্থনৈতিক কষ্টে ভুগছে সেটাকে ধরতে হবে এরকম আমাদের বিভিন্ন জনার বিভিন্ন রকম সমস্যা যাই প্রত্যেকটা সমস্যাটাকে মেটানোর একটাই উপায় সেটা হচ্ছে একটা চাকরি একটা কথা বলে রাখি যেহেতু আমরা সমাজবদ্ধ জীব তাই আমাদের সমাজে আমাদের শত্রু প্রচুর পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন সমস্ত মানে আমাদের চার পাঁচটা শত্রুতে আমরা পরিপূর্ণ আমি বলবো আজ থেকে আপনি ভাবুন যে আমার আর কোনো শত্রু নেই আপনি সবাইকে নিজের মতো করে ভেবে মাইন্ডটাকে ফ্রেশ করে আস্তে আস্তে কম্পিউটার লাইনে একমুখী হয়ে যান নিয়ে ভাবুন যে প্রত্যেকটা শত্রুর একটাই যোগ্য জবাব সেটা হচ্ছে আমার চাকরি আপনি চাকরিটা পাওয়ার পর মিষ্টি কিনে নিয়ে যাবেন আপনার যে শত্রু তার বাড়িতে মিষ্টি দিয়ে আসবেন আমার মনে হয় সে মিষ্টিটা খেতে খেতে মিষ্টি তো খাবেই না মনে হবে মিষ্টির থেকে যদি ইন্দুর মারা বিষ দেওয়া হতো তাহলে অনেক ভালো হতো তো আপনার প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় এই সাকসেস সাফল্যটাই তার সবচেয়ে চরম জবাব অতএব আপনার শত্রুদের সবচেয়ে উত্তম জবাব হচ্ছে আপনার চাকরি আর একটা দেখুন আপনারা এই মুহূর্তে যে যেখানে যেমন সমস্যার মধ্যে আছেন স্টুডেন্ট আর কি তাদের ভাইটাল যত সমস্যা রয়েছে তার সলিউশন একটাই একটা চাকরি তাই সেই চাকরি পেতে গেলে আমাদেরকে বেশ কিছু টেকনিক ফলো করতে হবে সেই টেকনিকে বা ফিরে আসে আমাদের মেন্টাল সিচুয়েশন আমাদের যে তিন রকম হেলথ আছে জেনারেল হেলথ মেন্টাল হেলথ স্পিরিচুয়াল হেলথ ফার্স্ট জেনারেল হেলথ মানে আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে আমাদের যদি সবসময় পেটে ব্যথা পায়ে বা যন্ত্রণা মাথায় ব্যথা এ সমস্ত সবসময় রোগ লেগেই থাকে তাহলে আমরা এই লাইনে বেশি দিন টিকতে পারবো না তাই আমাদের জেনারেল হেলথ থেকে ঠিক রাখতে হবে দ্বিতীয় আমার শরীর স্বাস্থ্য ব্যাপক কিন্তু মানসিকভাবে আমি খুব অনুন্নত দুর্বল এটাও চলবে না সেই জন্য মেন্টাল হেলথ মানে মানসিকভাবে আমাদেরকে খুব স্ট্রং হতে হবে যা আই ক্যান ডু ইট আমি এটা পারবো এবং পৃথিবীতে কতজন কত কাজ করছে কেউ পলিটিক্স করছে কেউ বিভিন্ন বিজনেস করছে কেউ ডাক্তার হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে ব্যারিস্টার হচ্ছে আর আমি একটা সরকারি চাকরি জোগাড় করতে পারবো না এইটুকু কাজ করবো না তাহলে পৃথিবীতে আমি কিছু জন্য এসেছি আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা জীব আমাকে বুদ্ধি নিয়ে পাঠানো হয়েছে আমার মাথার মধ্যে এত আইকিউ দেওয়া হয়েছে এত বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে আর আমি একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবো না এইটুকু মাথার মধ্যে যদি একবার ক্লিক করে তাহলে আপনি কাজ করবেন আর সময় টাইমটা খুব বেশি করে ইউটিলাইজ করতে হবে আপনাকে এই বছরটা কেমন কাটলো এই মাসটা কেমন কাটলো এরকম ভাবলে চলবে না প্রত্যেকটা সেকেন্ড আপনার কেমন করে কাটছে এর হিসাব নিতে হবে আপনি জাস্ট আগের দিনের কথা ভাবুন তো আপনি ছটা থেকে আটটা কী করেছেন সকাল আটটা থেকে দশটা কী করেছেন দশটা থেকে বারোটা কী করেছেন সন্ধ্যাবেলায় কী করেছেন রাত্রে কী করেছেন দেখবেন অনেকটা সময় আমাদের বিফলে চলে গেছে তাই প্রত্যেক দিন আপনাকে ভাবতে হবে যে আজকের থেকে আমি কালকে আরেকটু জ্ঞানী পরশু আরেকটু জ্ঞানী এরকম করে আমাদেরকে আস্তে আস্তে যদি জ্ঞানী হতে পারি চাকরি আমাদের হাতের মুঠে আসবে আর শেষ কথা যেটা মোবাইল নিয়ে শেষ করি তারপর আমি টেকনিকে ঢুকে প্ল্যানে ঢুকে যাবো সেটা হচ্ছে মোবাইল একটা খুব বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের এই মুহূর্তে ছুরি যদি ডাক্তারের হাতে থাকে তাহলে সেটা অপারেশনের কাজে লাগে এবং সমাজের কাজ হয় আর ছুরিটা ওই ছুরিটা যদি ডাক্তারদের হাতে থাকে তাহলে সে মানুষ কাজ করে মানুষ খুন করে এবং সেটা অপরাধ হয় তাই মোবাইল হচ্ছে একটা ওই ছুরির মতো আপনার কাছে আছে এটাকে আপনি ইউটিলাইজ করতে পারলেন
रेडी कर खुबी बस समय जीवन बोल जिकेटिकल्स निजे मातृभाषा আগে 19 এ বইগুলো একটু পড়ে যাবো কারণ কারণ ওতে প্রচুর ইনফরমেশন আছে সেগুলো প্রথম কাজ তাহলে ইনিশিয়ালি আপনি 19 এ বইগুলো একটু জোগাড় করুন নিয়ে পুরাতন সিলেবাস হলে ভালো হয় সেগুলো প্রত্যেকদিন একটা করে চ্যাপ্টার বল পড়তে শুরু করুন সেকেন্ড আমরা অনেকে 19 এ বই চ্যাপ্টার গুলো শেষ করার পর আর কিছু করতে দেরি না এরপর আমাদের আরেকটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে নন সাবজেক্টিভ এই নন সাবজেক্টিভ কোন বই এই ব্যাপারটা আমরা অনেকে নেগলেক্ট করে দেই বা অন্যভাবে মুখস্থ করে যাই সেট পড়ে পড়ে चैप्टर नृत्य प्राय प्राप्य मुखस्तना जीविका पढ़ते 
আমি যদি একটা মোটামুটি পত্রিকা অল্প দামে পত্রিকা পড়ু কারণ নোবেল প্রাইজটা কম দামি পত্রিকাতেও দেওয়া থাকবে বেশি দামি পত্রিকাও দেওয়া থাকবে অনেকের ন্যাক থাকে যে দামি দামি পত্রিকা পড়ার এটা কোনো আমি যুক্তি সম্বন্ধে বলে মনে করি না এবার হ্যাঁ একটু ভুল থাকে ঠিক থাকে সেগুলো আপনি যখন কপিড লাইনে আসবেন অটোমেটিক বুঝে যাবেন আমি বলতে চাইছি এমন নয় যে দামি পত্রিকা বলে আপনার কাইন্ড অ্যাফেস রেডি হবে আর কোমা পত্রিকা বলে কাইন্ড অ্যাফেস রেডি হবে না এটা খুব ফালতু কথা কারণ কাইন্ড অ্যাফেস যেগুলো দেয় খুব ইম্পর্টেন্টগুলোই দেয় এবার এই কাইন্ড অ্যাফেসেও আবার সিলেবাস আছে কীরকম ফার্স্ট আপনাকে তৈরি করতে হবে প্রথম আপনি ইনিশিয়ালি যদি কম্পিটিটিভ পরীক্ষা শুরু করেন প্রথম আপনাকে তৈরি করতে হবে স্টেট ক্যাবিনেট মানে রাজ্যের মন্ত্রী বিয়াল্লিশজন মন্ত্রীর নাম উপস্থিত করেন একটা মন্ত্রীর নাম দিতে পারে নেক্সট হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যাবিনেট কেন্দ্রের মন্ত্রী তারপর আছে ইম্পর্টেন্ট পোস্ট তারপর ধরুন ভারতের যে বিভিন্ন ইন্ডেক্স সেগুলো কত র্যাঙ্ক করছে বা বিভিন্ন মহড়াগুলো বা আমাদের প্রতিবেশী যে দেশগুলো রয়েছে সেই প্রতিবেশী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নাম বা আমাদের প্রধানমন্ত্রী কোনো একটা দেশে গেলেন সেই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের হেড যিনি আছেন তিনার নাম উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোনো দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশে এসে কোনো চুক্তি করলেন সেগুলো বা আমাদের সরকারি যে প্রজেক্টগুলো আছে প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্প বা রাজ্য সরকার প্রকল্প আমরা দেখেছি প্রত্যেকটা কমিটি পরীক্ষা একটা প্রকল্প দেয় এই প্রকল্প কিন্তু আপনাকে শুধু ওই বই থেকে খাতা থেকে নোট করলে হবে না আপনার নিজস্ব খাতায় একটা নোট থাকতে হবে যে রাজ্য সরকার প্রকল্প আমার আছে চল্লিশটা কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্প এই তিরিশটা এগুলো এখন লঞ্চ হয়েছে এগুলো সম্পর্কে কবে লঞ্চ হলো কি সংক্রান্ত বা এখন কোনো অ্যাপস সেগুলো সেরকম ইকোনমিক্স সিঙ্গ ফর্মকে আপনাদেরকে কায়ের কাছে ইকোনমিক্স মিনস আরবিআই বা সেবি এখান থেকে কোশ্চেন আসবে বা ধরুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ধরুন নীতি আয়োগ তৈরি হয়েছে তার বিভিন্ন জিনিসগুলো এগুলো তৈরি করতে হবে আর খুব ফাইনাল একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পোস্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বা হাইকোর্টের বিচারপতি বা ক্যাগের হেডকে রয়েছে অর্থ কমিশনের হেডকে আছে এরকম আমাদের যে ভাইটাল ভাইটাল পোস্টগুলো আছে সেই পোস্টগুলোর চিপ কে আছে না এখন এগুলোর জন্য আমাদেরকে কায়ের কাছে তৈরি করতে হবে আমি বলতে চাইছি বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রীদের নাম মুখস্থ হয়েছে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট যে রাইটার গুলো আছে তারা রিসেন্ট যে বইগুলো বার করলেন সেগুলোর নাম বা কোনো ইম্পর্টেন্ট পার্সন যিনি মারা গেলেন রিসেন্ট তিনার নাম এইভাবে কায়ের কাছ থেকে রেডি করতে হবে শুধুমাত্র জিকের জন্য খুব সুন্দর করে আমাদেরকে আগাতে হচ্ছে সাবজেক্টিভ ইতিহাস ভূগোল জীবন বিভাগতি বা নাইনটিন এর বই একটা করে ডেলি চ্যাপ্টার শেষ করা দ্বিতীয় বললাম নন সাবজেক্টিভ মোট চুয়াত্তরটা পয়েন্ট যার মধ্যে কিছু দিলাম নৃত্য একটা ধরুন একটা ছদ্মনাম একটা চরিত্র একটা মানে বাংলার যে ছদ্মনাম বা চরিত্র বাংলা কিন্তু আসে রাজ্য সরকারের পিএসসি পরীক্ষায় কিন্তু আপনার দিতেই পারে যে বীরবল ছদ্মনামটা কার আপনার একটা চরিত্র দিতেই পারে ফুটি চরিত্রটা কার বা বলো টেনিদা চরিত্রটা কার বা ঘনাদা চরিত্রটা কার বা টিনটিন চরিত্রটা কার বা হ্যারি পটার চরিত্রটা কার এক্সট্রা দিতেই পারে অতএব ছদ্মনাম চরিত্র খেলাধুলার সম্পর্কে যে পয়েন্টগুলো রয়েছে হয়তো বলো ডেভিস কাপ কোন খেলার সঙ্গে জড়িত বা বললো যে একটা ক্রিকেট খেলার পিচ তার লেন্থ কত হতে পারে বা একটা ব্যাট সেটা কতটা লেন্থ হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি কোশ্চেন দিতে পারে ঠিক আছে তো সেই হিসাবে নন সাবজেক্টিভ চত্ত পয়েন্ট আর কারেন্ট অ্যাডভেসটা বারবার আপনি রাখতে স্টেট ক্যাবিনেট সেন্ট্রাল ক্যাবিনেট আর একটা আমি ইউজ করে গেছি সেন্সাস খুব ভাইটাল একটা টপিক সেন্সাস যেটা লাভ হচ্ছে দশ বছরে একবার করলেই আমি কিন্তু দশ বছর ধরে আর নতুন করে করতে হবে না ওই সেন্সাস খুব বেশি হলে তিন পাতার একটা নোট হবে ওই তো এসসি কোথায় বেশি এসটি কোথায় বেশি আর আমাদের কোথায় অরণ্য বেশি কোথায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা হার কত ভারতের টোটাল শিক্ষা হার কত মহিলা শিক্ষা হার কত ঠিক আছে কোথায় জনঘনত্ব কত কত করে জনঘনত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারগুলো একটু সেন্সের মধ্যে চলে আসবে এগুলো একটু পয়েন্ট হবে এই তিনটে ভাইটাল পয়েন্ট পড়ার পর কিন্তু আপনার জিকেটা রেডি হলো এবার আমাদের সমস্যা কিছু স্টুডেন্ট শুধুমাত্র নোবেল প্রাইজ এবছর খেয়ে পেয়েছে করে মুস্তফা চলে গেল কিছু স্টুডেন্ট ভারতের নোবেল প্রাপক করে মুস্তফা চলে গেল কিছু স্টুডেন্ট আবার নোবেলের হিস্ট্রিটা পড়ে চলে গেল আমি বলতে চাইছি চাকরি সেই সিলেটার হবে যে তিনটে কি করতে পারে নোবেলের হিস্ট্রি ভারতীয় নোবেল প্রাপকগণ এবং তার সাথে এবছর কে কে নোবেল পেলেন এবং সামনে রিসেন্ট যত পরীক্ষা আছে সামনে রিসেন্ট আমাদের বেশ কিছু পরীক্ষা আছে রেলের গ্রুপটি বেশ নিয়োগ হবে ডাব্লিউ বিসি এস পিলি আছে তারপরে প্রাইমারি ডেট আছে প্রাইমারি ডেটে অবশ্যই কায়েন্ট অ্যাফেয়ার্স পার্টটা লাগে না হিস্ট্রি পার্ট লাগে না আমরা পরে সেই আলোচনা কিছুটা করার চেষ্টা করব প্রাইমারি ডেট সম্পর্কে বা রেল সম্পর্কে আর আমরা পরেও আলাদা আলাদা করে তাদের ভিডিও কিছু আমরা করবো রেল গ্রুপ প্রিন্ট হিসাবে বা প্রাইমারি টেট গ্রুপ প্রিন্ট হিসাবে যে প্রাইমারি টেট কী বই পড়বো কতটা পড়বো পেডাগোগি কতটা সাবজেক্ট কতটা এমসিকিউ কতটা ম্যাথের পেডাগোগি কোথা থেকে পড়বো সাইকোলজি পেডাগোগি ইংলিশ পেডাগি কোথা থেকে পড়বো বা রেল ওরিয়েন্টেড জিকে কোথা থেকে পড়বো বা কীভাবে রেল ওরিয়েন্টেড শুধুমাত্র জিক
চ্যাপ্টার গুলো থাকলেও প্রসেস পুরো আলাদা এবং শর্টকাট ওই একদম পুরো সচেষ্ট হইতে করা যাবে তাই আপনাকে ভালো লাগবে ইন্টারেস্টেড লাগবে ম্যাথের করতে গেলে প্রথমে আপনাকে যেটা করতে হবে বেসিক ম্যাথের বেসিকের উপর খুব ভালো ধারণা রাখতে হবে বেসিক কনসেপ্ট जमन आ যে অমূলক সংখ্যা যেগুলো পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যাবে না অবশ্যই অবভিয়াসলি কিউ নট যেগুলো জিরো যাই হোক এগুলো ডিটেলস যদি আমি কোনোদিন হয়তো নাম্বার সিস্টেম নিয়ে ক্লাস করি তো সেগুলো আমি দিয়ে দেবো নাম্বার সিস্টেমের উপর ক্লাস বা আসন্ন মানের উপর ক্লাস ঠিক আছে এগুলো আলাদা আলাদা করে দেওয়া যাবে এখন আমরা ওই বেসিক কনসেপ্ট বেসিক কনসেপ্টের যে দশটা চ্যাপ্টার সেগুলো হচ্ছে আমার নাম্বার সিস্টেম একটা আসন্ন মান একটা চ্যাপ্টার ডিভিসিবিলিটি মানে বিভাজ্য এটা একটা চ্যাপ্টার স্কোয়ার রুট একটা চ্যাপ্টার কিউব রুট একটা চ্যাপ্টার এইভাবে আমরা পরপর যে চ্যাপ্টারগুলো একদম আপ টু লসুকু গসুকু এলসিএম এসি এগুলো পর্যন্ত দশটা চ্যাপ্টার পাবো যেগুলো বেসিক কনসেপ্ট তোমাকে রেডি করবে এগুলো অনেকে সিম্প্লিফিকেশনের আন্ডারে আসে নেক্সট আমরা পড়বো পিওরলি পার্টিকুলার যেগুলো রয়েছে সেগুলো কি করবো একটা শর্টকাট মেথডে করার চেষ্টা মানে লাভ ক্ষতির অঙ্ক কি সুদ কষার অঙ্ক কি নন চৌপচার অঙ্ক ঠিক আছে আমরা দেখি যে লঞ্চ অবচ্ছ অঙ্ক মানে সেই টু এক্স ওয়াই বা এক্স প্লাস ওয়াই বা লাগলো মাইনাস লাগতো বা লাগলো ইন্টু লাগতো বা লাগলো মাইনাস লাগতো বা আমি কম্পোনেন্টস মানে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ওয়াই হান্ড্রেড হোল্ড দিবার এন এইভাবে আমাদের যে ফর্মুলাগুলো আছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে আমরা করার চেষ্টা করবো কারণ ব্রড মেথডে মাধ্যমিকের মেথডে করতে গেলে আমরা টাইম গোলাবে না আমাদের তো সেই জন্য শর্টকাট মেথডে কিছু আমরা পাঠিগণিত করার চেষ্টা করবো এবং এই বেসিক পার্টের পর এই শর্টকাট মেথডের পর এখানে কিন্তু কিছুটা অ্যালজাবরা থেকে যায় এই অ্যালজাবরাপারটা আসে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভেদ অভেদ কে পুট এই চ্যাপ্টার থেকে তারপরে ধরুন দিল এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ওয়ান ফাইভ এবার একটা ভ্যালু বাক্য দিল এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ বাই সামথিং সমান কত তাহলে এটা কে পুট বা ভেদের অঙ্ক বা লস্য কষ্ট বীজগণিতের যোগ বিয়োগ গুণভাগ এই চ্যাপ্টার মধ্যে পড়ে আর আমরা পড়বো পাঠ মানে জিওমিট জ্যামিটি জ্যামিটি মানে একদম বিন্দু থেকে সিন্ধু আপনাকে ফুল কনসেপ্ট রেডি রাখতে হবে একটা বিন্দু পাশাপাশি পাশে একটা রেখা তৈরি করলো সেই রেখাগুলো যদি একটা দিকে যায় তাহলে সেটা সরেখা অন্যদিকে গেলে বা দিক পরিবর্তন করে সেটা বক্ষরেখা একটা সমান্তর সরেখা দুটো সমান্তর সরেখা একটা যদি কোনো একটা রেখা মাঝে পরে সেটা ভেদ সেখানে জেড অ্যাক্সিস জেড যে কোনগুলো তৈরি করবে একান্তর কোন একই দিকে মুখগুলো অনুরূপ কোন আর বিপরীত দিকে কোনগুলো বিপরীত কোন এরকম করে ভ্যারাইটি আছে অর্ধ বিধ্বস্ত কোন সমকোণ ঠিক আছে বিধ্বস্ত চতুর্ভুজ মাত্রি সেটা সামান্ত দিকে এবং তাদের বিপরীত কোনগুলো অবভিয়াসলি সম্পূরক হবে অনেক টি ডিগ্রি হবে পুরো কোন সম্পূরকম দ্বিতীয় পদ্ধতি ষষ্ঠী পদ্ধতি মানে যেটা ওই পাই বাই এক্সাস হয়তো বললো ষাট ডিগ্রি সমান রেডিয়ানে কত বা কুড়িয়ে বললো পাই বাই ফাইভ রেডিয়ান সমান ষষ্ঠীকে কত বা ডিগ্রিতে কত সেখানে প্লেন পাই এর মানে এক্সাসি বসিবিলি চলে আসবে এইরকম পাঠগুলো আমরা এই জায়গায় সেকেন্ড রেতে করবো আর থার্ড পার্ট যে জায়গায় আছে যেটা অনেকেই পাটিগণিত বাদ দিয়ে বাক্যগুলো স্ক্রিপ্ট হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে ত্রিগুণ মেত্রি ত্রিগুণ মেত্রি বা এবং মেনসুরেশন পরিমিত ত্রিকোণমিতি পরিমিতি আর জ্যামিতি এই পাঠটা অনেক আর অ্যালজেব্রা এই পাঠটাকে অনেকেই কিন্তু স্কিপ করে যায় শুধুমাত্র পাটিগণিত নিয়ে সারা জীবন কাটে যায় আর একটা খুব বড় রোগ আমাদের যদি লাভ ক্ষতির একটা অঙ্ক না পারি মনে কষ্ট হয় যে আমরা লাভ ক্ষতি অঙ্কটা পারলাম না আর সেই সঙ্গে একটা ত্রিকোণমিতি অঙ্ক দিয়েছে না পারলে কি মনে হয় ওটা তো পারি না এই একটা খুব বড় প্রবলেম কারণ লাভ ক্ষতির অঙ্কটাও এক নাম্বার ছিল ত্রিকোণমিতিও এক নাম্বার ছিল বরঞ্চ লাভ ক্ষতি যতটা মাথা কাটাতে যত তার থেকে কম মাথা কাটে বেরিয়ে আসবে ত্রিকোণমিতি শুধুমাত্র সূত্রগুলো বুঝতে পারবে ঠিক আছে আপনাকে ওই মানি নয় সত্যগুলো মুস্তক দেবে সাইন জিরো জিরো সাইন থার্টি হাফ সাইন পঁয়তাল্লিশ ওয়ান বাই রুট টু সাইন সিক্সটি রুট থ্রি বাই টু সাইন নাইনটি ওয়ান উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলে কস আসবে আর এদিকে টেন থার্টি ওয়ান বাই রুট থ্রি টেন পঁয়তাল্লিশ ওয়ান আর টেন সিক্সটি রুট থ্রি এটাকে উল্টে দিলে আবার কট আসবে আর কিছু সূত্র আছে সাইন্স কত প্লাস কস কত সমান ওয়ান সিক্স কত মাইনাস টেন সত্য সমান কোশ কত মাইনাস কটস কত সমান এরকম কিছু সূত্র অলরেডি আছে যা তার মধ্যে যে ত্রিকোণমিতি পরিমিতি এবং জ্যামিতি এগুলো কিন্তু সূত্র বেশি জ্যামিতিটা যদি একটু ছবি এঁকে ডায়গ্রাম আনতে হবে কিন্তু পরিমিতি এবং ত্রিকোণমিতি সূত্র ছাড়া এক পাকাতে পারবো না এবং এতে শর্টকাটের থেকেও বেশি কথা হচ্ছে সূত্র অর্থাৎ ফর্মুলাগুলো একটু মুখস্থ করে নেবো আমি তাহলে অঙ্ক পাঠ দেওয়া যাবে তাহলে বেসিক কনসেপ্টের জন্য প্রথম দশটা চ্যাপ্টার সেকেন্ড পার্টে পাটিগণিত এবং সেটা শর্টকাট ওরিয়েন্টেড করার চেষ্টা করতে হবে এবং এক একটা অঙ্ক এক একটা শর্টকাট হয়েতেই যাবো না আমরা আমরা চেষ্টা করবো একটা সূত্রকে মুখস্থ করে সেই সূত্র দিয়ে কতগুলো বেশি অঙ্ক না মানা যায় ধরুন এই যে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস
তো সেক্ষেত্রে এই এটা কিন্তু আমরা মিশ্রণ চ্যাপ্টার মধ্যে অ্যালিগেশন যে ফর্মুলা অ্যালিগেশন তো এই অ্যালিগেশন সিস্টেমে কিন্তু মিশ্রণটা আমরা করতে পারবো মানে মিশ্রণ চ্যাপ্টার এবং নৌ নৌ চৌপাচা নৌকা স্রোত সেগুলোকে এক কাছে করে আমরা করতে পারবো আমি বলতে চাইলাম যে এক একটা অঙ্ক এক একটা সূত্র এটা মাথায় আমাদের বেশি দিন থাকবে না চেষ্টা করবো একটা সূত্র দিয়ে ভ্যারাইটি অঙ্ক আর এক একটা টপিককে শেষ করতে হবে যেমন ধরুন আমি সুষম বহুভুজ নিয়ে কিছু কথা বলছি সুষম বহুজের একটি অন্তকোণ একটি বই কোনো সমস্যা একশো আসে এটা একটা থাকবো তার মানে বইকোণ দিয়ে দিলে অন্তকোণ পেয়ে যাবো বা অন্তকোণ দিলে বইকোণ দেবো দ্বিতীয় দিলে সুষম বহুজের কর্ণ এন স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এন বাই টু একটা সূত্র মুখস্থ করি কর্ণ সংখ্যা পেয়ে যাবো তার বলে একটি পঞ্চভুজের কর্ণ কাটি তাহলে এনের থেকে পাঁচ বসিয়ে দেবো এন স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এন বাই টু আবার বললো যে একটা বহুভুজ যার বইকোণ ষাট ডিগ্রি তাহলে তার বাহু সংখ্যা কত তাই তিনশো ষাট বাই বইকোণ বা ঘুরিয়ে বললো বাহু সংখ্যা তিনশো ষাট বাই এন মানে এটা ভাইস বার্সি সূত্র তিনশো ষাট বাই বইকোণ করলে আমরা বাহু সংখ্যা পাবো আবার তিনশো ষাট বাই যদি আমি বাহু সংখ্যা করি তাহলে আমরা বইকোণ পাবো আর এটা তো আছে টোয়েন্টি এন মাইনাস টোয়েন্টি নব্বই ডিগ্রি অন্তকোণ করে সমষ্টি তাহলে এই পাঁচ ছটা সূত্র মুখস্থ করি কিন্তু বই আমাদের সুষম বহুভুজ কমপ্লিট এরকম করে একটা জায়গা আমাদের ক্লিয়ার করতে হবে ধরুন শীত শীত আচার যে সূত্রটা আমরা করবো তাহলে মাইনাস বি প্লাস মাইনাস ওটা বিস্কো মাইনাস পড়েছি বাই টু এ এই যে ফর্মুলাটা এই ফর্মুলায় কাজে লাগে আমরা দীঘা সমীকরণের সলিউশন করতে পারি এরকম এক একটা টপিক আমাদের শেষ করতে হবে যে জ্যামিতি আমি শেষ করবো পরিমিতি আমি শেষ করবো দ্বিগণিতি আমি শেষ করবো পাটি গণিত আমার কুড়িটা চ্যাপ্টার আছে আমি শেষ করবো অ্যালজেবরা আমার যোগ্য গুণভাগ এবং লসক গসব ভেদ অভেদ এই চ্যাপ্টারগুলো শেষ করবো একটু আমি গ্রাফিক্যাল ডিফিনেটিভ যেগুলো আছে হয়তো এক্স সমান আর পাঁচটা ওয়াই সমান আর সাইনটা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ার ঘুরিয়ে টেন থেকে সমান বাই এক্স মানে কোয়ার্ডিনেট জিওমেট্রি যেটা আছে সেখানে একটু শেষ করবো এরকম এক একটা টপিককে আমরা ম্যাথে শেষ করবো তাহলে দেখবো আমরা ম্যাথে অনেকটা নাম্বার স্কোর করতে পারছি নেক্সট ম্যাথের পর আমরা আসি ইংলিশে ইংলিশ এবং ম্যাথ খুব স্কোরিং গ্রুপ এবং সবচেয়ে সোজা যাবে মানে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় সবচেয়ে সহজ সাবজেক্ট হচ্ছে ম্যাথ এবং ইংলিশ এবং সবচেয়ে স্কোর হয় এবং সবচেয়ে কঠিন সাবজেক্ট হচ্ছে জিকে যেটা আবার আমাদের সোজা লাগে কারণ জিকে কোনো সিলেবাস নেই আনলিমিটেড কখনো দিচ্ছে লাল লিনা কখনো এল নিনো কখনো পরিবেশ কখনো আপনি দিলেন মিউরিটিক অ্যাসিড তো কখনো দিচ্ছে যে নিউক্লিয়ার বিভাজন কখনো নিউক্লিয়ার সংযোজন কখনো রেচন পদ্ধ কখনো শাসঙ্গ কখনো গমনাঙ্গ কখনো চরণাঙ্গ এবং ভ্যারাইটি কিন্তু অঙ্কের ক্ষেত্রে ফিক্সড ইংলিশের ক্ষেত্রেও ফিক্সড ইংলিশ আমাদের প্রিপারেশন দিতে হবে খুব ভাইটাল ইংলিশের প্রিপারেশন নেওয়াটা এবং ইংলিশ পেপারেশন দিতে গেলে অভিয়াসলি আমাদের একটু ইংরাজি পেপার করতে পারলে ভালো হয় আমি বলছি না যে একটা পেপার একদিনে শেষ করুন দরকার একটা পেপার এক মাস ধরে শেষ করুন দেখবেন ছ মাস পর একটা পেপার এক সপ্তাহে শেষ করছেন আর এক বছরের মধ্যে একটা পেপার দিনে দিনে পার ডেই শেষ করতে পারছেন কিন্তু ইউ মাস্ট হ্যাভ রিড তোমাকে পড়তে হবে ভয় কেন চলবে না ইংরাজি আমাদের স্যার বলতেন যে ভুল বললেও বলতে হবে জড়তাটা কাঁধা পাবে না আমাদের মুখের মধ্যে যে জড়তা আছে সেই জড়তা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে ইংলিশের প্রথম কথা হচ্ছে জড়তা আমাদের আর কিছু ব্যাপার নেই প্রথমে ইংলিশে বলি ফোর ইন্টু সেভেন এটা আমার নিজের দেওয়া নাম ফোর ইন্টু সেভেন মানে আমি বলছি একটা ছেলে ব্যাপক ভয়েস চেঞ্জ পারে ব্যাপক ন্যারেশন চেঞ্জ পারে ব্যাপক রাইটিং লিখতে পারে তারপরেও ছেলেটা চাকরি নাও পেতে পারে কারণ এখনকার কোশ্চেনের মোটিভ দেখলে বুঝতে পারবেন যে এখন মেনলি কিন্তু ইংলিশে আমাদের ওয়ার্ড স্টক চাইছে ভোকে ভুলারি পার্টে স্ট্রং হতে হবে ওই জন্য আমরা ডেলি চারটে করে সাতটা টপিক সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস ফ্রেজাল ভাব ইডিয়ামস ফ্রেজ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন এই টপিকগুলো ডেলি চারটে করে লিখবো সাতটা টপিক চার সাতটা আঠাশটা যদি আপনি কিছুটা কম করেন তাহলে কুড়িটা অত করবেন আজ কুড়িটা কাল কুড়িটা পরশু কুড়িটা গ্রামার বই থেকে বা যে কোনো জায়গাতে খাতায় কিন্তু ডুববেন এরকম করে এক সপ্তাহ করার পর সেই এক সপ্তাহটা পরের সপ্তাহে রিভিশন দেবেন আবার পরের সপ্তাহে করেন আবার পরের সপ্তাহে রিভিশন দিলেন এরকম করতে করতে ছ মাস করার পর দেখবেন আপনার হিউজ ওয়ার্ড স্টক হয়ে গেছে কারণ সেই তো ছোটোবেলাকার ফেজাল ভাব আবার আসবে সেই ইডিয়ামস একটা আসবে সিনোনিমাস একটা আসবে হয়তো সিনোনিম অ্যান্টোনিস আপনি কমন পাবেন না কিন্তু অবভিয়াসলি ইডিয়ামস পাবেন ওয়ান ওয়ার্ড পাবেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভিভেশন পাবেন ফেজাল ভাব পাবেন এগুলো পেলেও আপনার অনেক নাম্বার আসে অর্থাৎ একটা পরীক্ষার মধ্যে যদি টোটাল তিরিশ নম্বর কোশ্চেন আসে আপনি দেখবেন পনেরো নম্বর শুধুমাত্র ফোর ইন্টু সেভেনের ওপর এরও কারেকশন পাঁচটা আসবে কোনো পরীক্ষায় নাম আসতে পারে সেন্ট্রেন্স ইম্প্রুভমেন্ট আসতেও পারে নাম আসতে পারে আমি বলছি না গ্রামার শিখতে হবে কিন্তু তার থেকেও বেশি গুরুত্ব ফোর ইন্টু সেভেন সিনোনিমস অ্যান্টোনিমস ফেজাল ভাব ইডিয়ামস ফ্রেজ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারমিশন নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে এরও কারেকশন আমরা গ্রামারটা বিভিন্নভাবে শিখতে পারি কোনো কোনো জায়গায় ট্রান্সলেশন ওরিয়েন্টেড শেখানো হয় কিন্তু আমাদের বিশেষ বা ভালো
আর প্যাকেজ প্যাকেজ এরর করতে হবে মানে নাউনের উপর স্পেশাল করে প্রোনাউনের উপর স্পেশাল করে অ্যাডভার্বের উপর স্পেশাল করে শুধুমাত্র অ্যাডভার্ব এরর করলাম তা নয় অ্যাডভার্বের ব্রাঞ্চগুলো ভাগগুলো সবগুলো ভাগ করে করব ঠিক আছে যে কত রকম অ্যাডভার্ব আছে অ্যাডভার্ব ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডভার্ব টাইম ঠিক আছে অ্যাডভার্ব ম্যানার্স এমপিটি রুলস ইত্যাদি ইত্যাদি আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আমরা কোয়ালিটি সেভেন স্টাম হয়ে গেছি গ্রামার স্টাম হয়ে গেছি এবার আমাদেরকে এর সাথে সাথে কিছু মিক্স সেট করতে হবে মিক্স সেট মানে যে সেটগুলোর মধ্যে কিছু সিনেমাটিক ফেল হবে ইডিয়ান স্পেস ওয়ান সাবটিস অ্যাপ্রোপ্রেস এসব থাকবে আর কিছু এরর প্যাসেন থাকবে সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট থাকবে ক্লস টেস্ট থাকবে রিয়ারমেন্ট থাকবে যেটা পিকিউআরএস ইত্যাদি ইত্যাদি আর যদি পারা যায় মাঝে মাঝে রাইটিং এটা অভ্যেস করবো যদি সব পক্ষে রাইটিং নেই তাও আমরা অভ্যেস করবো কারণ রাইটিং যদি লিখতে লিখতে অটোমেটিক আমাদের ইংরেজিতে আঁকতে হবে কারণ এটা লিটারেচার ভাষা গুরুত্ব তাই এইভাবে আমাদের ইংলিশটা তৈরি করার চেষ্টা করতে হবে আবার ইংলিশের উপর কিন্তু কিছু জিকে আসে মানে ইংলিশের জিকে আবার কেমন হয়তো আমাদের ওয়ান থেকে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত যে ইংলিশ টেক্সটগুলো আছে সেগুলো থেকে মাঝে মাঝে দেখে হয়তো বলো যে লুসি চরিত্র টাকা বা বলো ম্যাকবেথ নাটক টাকা বা বলো আমাদের যে আপ্যাস টোয়েন্টিয়া কাল লেখা এরকম কিছু কিছু ইংলিশ আমাদের জিকে টাইপের ইংলিশ মানে লেখক পরিচিতি ঠিক আছে রাইটার অ্যান্ড দেয়ার রাইট রাইটিংস সেগুলো মাঝে মাঝে দেয় সেগুলো আমাদের একটু স্ট্রং হতে হবে নেক্সট আমরা আসবো যেগুলো ম্যাথ হয়ে গেল জিকে হলো জিয়া হলো এবার জিআই আসবো জেনারেল ইন্টেলিজেন্স বা রিজনিং এটা খুব সহজ এটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটাকে নিয়ে যে ছেলেটা ম্যাথে এবং ইংলিশে খুব মানে স্ট্রং সে কিন্তু জিআই খুব স্ট্রং কারণ জিআইয়ের মধ্যে অনেক ম্যাথের চ্যাপ্টার রয়েছে ইংলিশের চ্যাপ্টার রয়েছে যেমন ফার্স্ট হচ্ছে অ্যানালজির চ্যাপ্টার অ্যানালজি অ্যানালজি আন্ডার চ্যাপ্টার আছে কীরকম ইউনিট হয়তো বললো যে তড়িৎ পরিমাণে এখন কুলম তাই তড়িৎ বহুমাত্রা এখন কী এরকম করে বিভিন্ন চ্যাপ্টার রয়েছে কুড়িটা যেমন হয়তো কুকুরের ডাককে এই বলে তাহলে ভেড়ার ডাককে কী বলবো বা একটা ছুতোর সে এই নিয়ে কাজ করে তাহলে একটা রাজমিস্ত্রি কী নিয়ে কাজ করবে এই ধরনের অ্যানালজির মধ্যে কুড়িটা চ্যাপ্টার আছে তারপর আছে ব্লাড রিলেশন পাত রিডেকশন এরকম করে করে আমাদের জে গোটাগুলি চ্যাপ্টার আছে সেগুলো একটু সেট প্র্যাকটিস ওরিয়েন্টেড করতে হবে এগুলোর জন্য যে খুব বেশি আমাদের তৈরি করতে পারে এটা প্র্যাকটিস জিআই বলবো প্র্যাকটিসই নেই যত আমরা প্র্যাকটিস করবো তত আমাদের ভ্যারাইটি অ্যানালাইসিস করার ক্ষমতা হবে ম্যাথ যেমন আমাদের ব্রেনের মানে জিআই কী করে ব্রেনের স্ট্রেচিবিলিটি বাড়ায় আর ম্যাথ কী করে ব্রেনের স্টেবিলিটি বাড়ায় ঠিক আছে তো সেই হচ্ছে আমরা ম্যাথ জিকে জিআই এবং ইংলিশ এই চারটে সাবজেক্টকে ভীষণ ভীষণভাবে ভালোবেসে করতে শুরু করবো তাই দেখবো আমরা আস্তে আস্তে আমাদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং সামনে যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলোতে পাস করতে পারবো আর প্রত্যেকটা পাঠের জন্য মেনলি কিন্তু কম্বাইন সিলেবাস একটা ছেলে যে গ্রুপটি খাচ্ছে আর যে বিশেষ খাচ্ছে ভাবে আলাদা আলাদা কিছু খাচ্ছে অবভিয়াসলি পরবর্তী বিসিএসের জন্য আটটা পেপার তাকে পড়তে হবে আট পঁচিশ দুশো নম্বরে পরীক্ষা দিতে হবে ঠিক কিন্তু বিসিএসের এমন কোনো পেপার নেই যেটা আবার গ্রুপ দিতে নেই আমি বলবো রেলে গ্রুপ ডি আর বিসিএস পিলি সেম জিনিস রাজ্যশেখের গ্রুপ ডি আর বিসিএস পিলি সেম হ্যাঁ বিশেষ মেনে একটা আলাদা জিনিস আছে আমি বলতে চাইছি যে যদি কম্বাইন্ড সিলেক্সটা ভালো করে খাটা হয় তাহলে বছরে আপনি পনেরো থেকে কুড়িটা পরীক্ষা অভিয়াসলি দিতে পারবেন এই কম্বাইন্ড খেটি একটু ম্যাথ একটু জিকে একটু জিআ একটু ইংলিশ এই খাটো এটা এবার আপনি আইস দেবেন সিজিএল দেবেন বিশেষ দেবেন মেন দেবেন সে ক্ষেত্রে বিশেষ মেনের ক্ষেত্রে আপনি আলাদা সাবজেক্ট নেবেন প্রেসার করে একটা সাবজেক্টে পড়বেন কিন্তু তার আগে ভিত তৈরি করতে হবে আর এই ভিত তৈরি করার জন্য যেমন স্ট্রাকচার বলার এভাবে তৈরি করতে পারলে দেখবেন খুব উপকৃত হবেন এবং খুব লাভবান হবেন এবার এগুলোর জন্য প্রত্যেকটা পরীক্ষার যে কোশ্চেন প্যাটার্ন তার জন্য আপনাকে দশ বছরের কোশ্চেন পারলে নেট থেকে ডাউনলোড করে নিতে হবে ধরুন আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ দেবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের উপর দশ বছরের কোশ্চেন ডাউনলোড করে নেবেন ধরুন ডাব্লিউ বিসিএস পিলি দেবেন হ্যাঁ ডাব্লিউ বিসিএস পিলি স্ক্যানার আছে সেই স্ক্যানার একটা কিনে নেবেন সেখান থেকে দশ বছর সেটটা একটু প্র্যাকটিস করলেন কারণ আপনি ট্রেন্স দেখলে দেখতে পাবেন যে 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 বোর্ড হয়তো সাব ইন্সপেক্টর দেবেন কি সিজিএল দেবেন দশ বছরের কোশ্চেন প্যাটার্ন একটু প্যাটার্ন চেঞ্জ হয় কিন্তু মোটামুটি দশ বছরের কোশ্চেন পড়লে অনেকটা ধারণা আসবে যে এর পরের বছর কেমন কোশ্চেন হতে পারে ওই কোশ্চেনগুলো আসবে না হয়তো কিন্তু একটা কনসেপ্ট তৈরি হবে আপনার ওই জন্য টেন ইয়ার্স কোশ্চেন এগুলো একটু কালেক্ট করে এই ওরিয়েন্টেড আপনি খেটে যাবেন আর একটা কোশ্চেন পাচ্ছেন মানে সেই কোশ্চেনের আন্ডারে যে চ্যাপ্টার আছে সেই চ্যাপ্টারটা পড়বেন একটা কোশ্চেন পেলাম তার মুখস্থ করে নিলাম এটা ভুল হচ্ছে আপনি পেলেন যে বীরবল ছদ্মনাম যে কার মুখস্থ করে নিলেন এটা মেথড নয় পুরো ছদ্মনাম পঞ্চাশটা চ্যাপ পঞ্চাশটা আছে ছদ্মনামের উপর হয়তো পঞ্চাশটা ছদ্মনাম দেখা আছে একটা চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারটা রেডি করতে হবে এইভাবে আপনি যদি তৈরি করতে পারেন আশা করা যায় আপনার সাকসেস খুব আগে আসবে
পড়ো তবু আপনার চাকরি হবে চাকরি মানে শুধু ইংলিশ ভার্সন পড়ে ঢুকতে হবে তাহলে ম্যাথ হলো জিকে হলো জিআই আপনি আগ্রহ হলে বই ফলো করতে পারেন ম্যাথের বই তো বললাম আগ্রহ ফলো করতে পারেন ইংলিশ বললাম জিকেও বললাম বাংলা বামন্দের চক্রবর্তী বাংলা ব্যাকরণ কিনতে পারেন যেহেতু পিএসসি পরীক্ষায় বাংলা রয়েছে ঠিক আছে রাজ্য সরকার পরীক্ষা করে ব্যাকরণ পর্যন্ত দেয় সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাকরণ পার মাধ্যমিকের টেস্ট পেপারের যে সাজেশন পেজ একবার ভালো করে করে নেবেন এখান থেকে অনেক প্রশ্ন কমন আসবে কারণ মাধ্যমিকের টেস্ট পেপারের সাজেশন পেজের যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আছে অঙ্কের সেগুলি পরবর্তীকালে এই সব পরীক্ষা আসে পিএসসি বা রাজ্য সরকারের যেমন সামনে টেট আছে এই টেটে মাধ্যমিকের কোয়েশ্চেন আপনার যে রেগুলার যারা ডিএড করেছে সেই ডিএড এর যে কোশ্চেন পেপারগুলো সেখান থেকে অনেক কোশ্চেন কমন আসবে টেটের হুবহু কমন আসবে ঠিক আছে এরকমভাবে আমরা টেট রেল এবং ডাব্লিউবিসিএস ফিলিমসকে সামনে রেখে যদি খুব ভালো করে প্রিপারেশন নিতে পারি দেখা যাবে এক বছরের মধ্যেই আপনার চাকরি হচ্ছে আমি যেমন করে বললাম আর একটা মিড নাইট চেক লিস্ট রাত পাওয়াটার আগে ঘুমানো যাবে না পড়াশোনা করতে হবে হ্যাঁ কারণ যদি ভোরে পড়া অভ্যেস থাকে তাহলে অভ্যাসলি সে ভোরে পড়তে পারে কিন্তু রাত পাওয়াটা পর্যন্ত একটা লিস্ট চেক করতে হবে কি রাত পাওয়াটা বাজলো আমি একটা লিস্ট চেক করবো যে আজকে আমি ফোর ইন্টু সেভেন করেছি তো মানে সারাদিনে আমি আজকে সিনোনিম অ্যান্টোনিম সেলবা বিডিয়ান্স ফ্রেজ ওয়ান ওয়ার্ড সাবজেক্ট অ্যাপ্রো প্রিপারেশন এগুলো লিখেছি তো অ্যাটলিস্ট দশটা শর্টকাট আজকে অঙ্ক অঙ্কুস মানে তৈরি করেছি তো অ্যাটলিস্ট দশটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করেছি তো বা দশটা অঙ্কের টেকনিক্স শিখেছি তো অ্যাটলিস্ট একটা জিআই সেট প্র্যাকটিস করেছি তো অ্যাটলিস্ট আজকে আমি সারাদিনে পঞ্চাশটা জিকে অন্তত তৈরি করেছি একটা চ্যাপ্টার বলি তো পঞ্চাশটা জিকে তৈরি হয়ে যায় এইগুলো করে যদি দেখেন হ্যাঁ এগুলো করেছি নিশ্চিন্তে আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন যদি না করেন ঘুমানো যাবে না এগুলো করে তবে আপনি ঘুমানো যাবেন তাই নিশ্চয়ই পরদিন থেকে আপনি তার আগেই তৈরি করবেন তাহলে এভাবে আমরা প্রিপারেশনের সেট বললাম এবার দেখুন এই ভিডিও দেখার পর বা এগুলো শুনতে শুনতে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এবার আমি প্রিপারেশন নেবো এবার আমি ফাটিয়ে দেবো ফুটিয়ে দেবো এরকম মনে হচ্ছে কিন্তু আলটিমেট কথা বলি সেটা হয়ে উঠবে না আমি প্রায় কথাটা ইউজ করি আমার ছাত্রদের ক্ষেত্রে যে তাওয়া যখন গরম থাকে তখন আপনি যদি রুটি দেন রুটি পুড়তে থাকবে এখন আপনি এই ভিডিও দেখছেন আপনার মন উত্তপ্ত তাওয়া গরম মনে হচ্ছে ফাটিয়ে দেবো ফুটিয়ে দেবো যখন এই ভিডিও দেখা শেষ করবেন তা তাওয়া ঠান্ডা সেই তাওয়া ঠান্ডা তাওয়ায় যদি আপনি রুটি দেন রুটি ফুলবে না ফোঁ দেবেন পাঁচ উঠবে জ্বালানি উঠবে আপনার চোখ জ্বালা করবে তাই এই ভিডিও দেখার পর আপনি যখন ভিডিওটা রেখে দেবেন তারপর আবার সে একই পরিবেশ সে একই সেই বাবা মা আত্মীয় স্বজন খাওয়া দাওয়া বন্ধু ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাঁ এস এম এস যা যা করেন সেগুলো না আপনার তাও আবার ঠান্ডা হয়ে যাবে আবার আর একটা দিন কাল আসবে আবার যাকে তাই একটা ছেলের এই একটা ভিডিও বা একটা কাউন্সিলিং ক্লাস দেখায় যথেষ্ট যদি সে মন থেকে দেখে এভাবে প্রিপারেশন শুরু করে বইয়ের নাম তো বলে দিলাম এই বই ফলো করলে চলবে টেকনিকও বলে দিলাম পড়াশোনার আওয়ার্সও বলে দিলাম আর কি দরকার আমাদের বাবা মা যেমন আমাদেরকে বলে আমাদের না কেউ বলার ছিল না কেউ বোঝার ছিল না আপনি তো আপনার সন্তান সন্তানী বা ছেলে মেয়েদিকার বলতে পারবেন না যে আমাদের কেউ বলা ছিল না এই ভিডিওটা দেখার পর আপনি বলতে পারবেন না কোন বই পড়লে ভালো হয় বলে দিয়েছি কিভাবে পড়লে ভালো হয় বলে দিয়েছি কতক্ষণ পড়লে ভালো হয় বলে দিয়েছি কোন পরীক্ষার জন্য কোন সিলেবাস রয়েছে মোটামুটি একটু আইডিয়া করে দিয়েছি এবং পার্টিকুলার কোন বইয়ের জন্য কোন বইটা ভালো সেগুলো রেফারেন্স পরে আমরা বেশ কিছু ভিডিও করবো সেগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এভাবে আপনারা আর কিছু কিছু জিনিস আপনারা একটু মানে মেথড চেঞ্জ করবেন কীরকম কিছু কিছু জিনিস রেকর্ডিং করবেন হয়তো ছদ্ম নাম পঞ্চাশটা রেকর্ডিং করলাম কি চরিত্র পঞ্চাশটা রেকর্ডিং করলাম কি নোবেল প্রাইজগুলো রেকর্ডিং করলাম অনেক দূর থেকে পড়তে আসছেন বা অনেক দূরে যাচ্ছেন কলকাতায় যাচ্ছেন বর্ধমান থেকে ধরুন কলকাতায় যাচ্ছেন তাহলে এই টাইমটা ফালতেও যদি ব্যবহার মানে বাজে ব্যবহার না করে আপনি যদি হেডফোনে ওটা শুনতে শুনতে যান তাহলে একটা জিনিস আপনি লিখেছেন শুনেছেন আবার কানে শুনছেন রেকর্ডিং করে করে যদি পড়েন তাহলে দেখবেন অটোমেটিক মনে থাকবে অনেকে আছে বাড়ি গৃহবধূ বা অনেকে আছে বাড়ি কাজ করতে হয় করুন আপনি রান্না করুন সব কিছু করুন শুনে শুনে কানে শুনতে থাকুন অনেকে বলবেন এভাবে সম্ভব নয় নাকি তাহলে চাকরিটাও সম্ভব হবে না কারণ আপনি চাকরি করবেন নিশ্চয়ই আপনাকে এক্সেপশনাল হতে হবে বাকি যারা যা করছে আপনিও তাই করবেন আর চাকরিও পাবেন এটা হতে পারে না বাকিরা আয়নাস যাবে সিনেমা যাবে বাকিরা বিয়ে বাড়ি যাবে বাকিরা অন্নপ্রাশন করবে বাকিরা ঘুরে বেড়াবে বাকিরা পুজো ঈদ করে বেড়াবে আর আপনি করে বেড়াবে না চাকরি পেয়ে যাবেন ইটস ইম্পসিবল এটা হতে পারে না অতএব আপনাকে বাকিদের থেকে একটু ডিফারেন্স হতে হবে এবং সেই ডিফারেন্স হওয়ার জন্য ফার্স্ট অফ অল আপনাকে খুব 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 বেশি করে বাবা মার কথা ভাবতে হবে বয়সটার কথা ভাবতে হবে চ্যালেঞ্জিং মন নিতে হবে আপনাকে যে গার্লফ্রেন্ডটা বাবা ফ্রেন্ডটা কোনো দিন আঘাত দিয়েছে যে তোর দ্বারা কোনোদিন কিছু পড়া সম্ভব নয় তুই কিছু করতে পারবি না আজকে তাকে আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না আপনার মাকে একটা চাকরি কিপ দিতে পারছেন না এত বড় ছেলে হয়েছে আপনার বাবাকে একটা
এই চ্যালেঞ্জিং মুড আপনাকে নিতে হবে আপনার নাম জানা উঠে আসে এবং আপনাদের যেমন বয়স্ক মানুষরা বুড়োরা বা বুড়িরা কি করে চায়ের দোকানে আড্ডা মারে অথবা বাইরে গিয়ে রাস করে আপনি যখন বয়স্ক বুড়ো হবেন আপনি একটু স্বপ্ন দেখুন আপনি যে রুমে থাকবেন সামনে একটা ল্যাপটপ আপনার ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট আছে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ আছে আপনি বয়স্ক ষাট বছরের বুড়ো অথচ আপনি ফেসবুক করেন হোয়াটসঅ্যাপ করেন বিদেশি পত্রিকা পড়েন ঘরেতে একটা লাইব্রেরি আছে বিভিন্ন টাইপের বই কখনো কম্পিটিভ বই কখনো ধর্মীয় গ্রন্থ কখনো উপন্যাস কখনো এরকম আপনি একটা বুদ্ধিজীবী আমি বলতে চাইছি একটা চাকরি শেষ কথা নয় একটা বুদ্ধিজীবী শেষ কথা এবং মানবিক অবশ্যই হবেন তার সাথে সাথে একটু বুদ্ধিজীবী হবেন তার সাথে সাথে যদি বুদ্ধিজীবী হন তাহলে দেখবেন চাকরিটা ওই গোবরের মতো হচ্ছে আসল যে জ্ঞান বা দুধ সেটা আপনার আয়ত্তে এসে গেছে যাই হোক এবার আমরা পরবর্তীকালে রেলের জন্য ব্লু প্রিন্ট হিসাবে একটা আলাদা ভিডিও করব টেটের জন্য একটা আলাদা ভিডিও করব এবং পরবর্তীকালে এর যে শর্টকাট ওয়ে যেমন শর্টকাট ওয়েটা একটু দু চারটি বলি যেমন অনেকেই জানেন হয়তো সেগুলো যেমন হয়তো নয় 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 তার স্কোয়ার কথা তাহলে আমরা এগুলো জানি যে দুটো নয় মোট আছে কটা তিনটে নয় তাহলে তার থেকে একটা কম নয় লিখবো তাহলে দুটো নয় লিখলাম একটা আট লিখলাম জটা নয় লিখেছি জটা শুনে লিখবো তারপর একটা এক লিখবো ব্যাস এর স্কোয়ার হয়ে গেল চিন্তা করবেন এটা একটা পিএইচডি ছেলেকে ধরলে সে নাও পারতে পারে যদি প্রসেস না জানা থাকে আর যদি প্রসেস জানা থাকে একটা মাধ্যমিক ছিল পারবে ওই জন্য ডিগ্রি শেষ কথা নয় জ্ঞান শেষ কথা আপনি পিএইচডি করেও বেকার থাকতে পারেন আবার প্লেন মাধ্যমিক পাস করে কত চাকরি বলুন রেলের চাকরি কিসের মাধ্যমিক ডাব্লিউবিএসএসসি আন্ডার যে এলডিসি হচ্ছে কিসে উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি প্রযুক্তি শাখা কিসে উচ্চ মাধ্যমিক কি দরকার ছিল আমাদের এমএ করার কি দরকার ছিল আমাদের অনার্স করার হ্যাঁ অনার্স এমএ পিএইচডি এরা কারা করবে যারা একটা সাবজেক্টকে খুব ভালোবাসি আমরা এবং সেই সাবজেক্ট নিয়ে আমি পড়ে থাকবো সেই সাবজেক্টে আমি রিসার্চ করবো তাহলে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের তো ওই সিচুয়েশন না আমাদের সিচুয়েশন কি কানামাচি ভঙ্গ যাকে পাবে তা কিছু একটা চাকরি অটোমেটিক পেলেই হলো তা যে কোনো একটা চাকরি যেহেতু আমাদের দরকার তাই কি দরকার ছিল অনার্স এমএ পিএইচডি এসব করার একটা ব্যাংক একটা রেল একটা পিএসসি এটার জন্য তো এত কিছু লাগে না কোনো জায়গায় কোনো পার্সেন্টেজ অনেকে ভুল ধারণা আছে যে পার্সেন্টেজ এসএসসি স্কুল সার্ভিস কমিশন ছাড়া এবং ব্যাংকের দু একটা পরীক্ষা ছাড়া কোনো জায়গায় কোনো পার্সেন্টেজ লাগে না ডাব্লিউ বিশেষ পরীক্ষা দিন আইএস পরীক্ষা দিন পার্সেন্টেজ লাগে ফর্টি পার্সেন্টেজের দাম ফার্স্ট ক্লাস পাস হতাম অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট হওয়া ছেলে তারও আইপিপিএস পরীক্ষায় কোনো ভ্যালু নাই যদি না সে আইপিপিএস স্কোর করতে না পারে অতএব আমি বলতে চাইছি আপনার যে বন্ধুগুলো আগে ছিল কেউ ডাক্তার হয়ে গেছে কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে কেউ ব্যারিস্টার কেউ মাস্টার তাদের সঙ্গে আপনি এখনো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেন আমার স্যার সেদিন একটা কথা বলছিলেন যে সবচেয়ে যারা ভালো ছেলে হয় তারা মাধ্যমিকের পর চয় এই যে সায়েন্স নিয়ে পড়ে তারপর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয় খুব ভালো তারপর যারা পড়ে রইল তারা আস্তে আস্তে কলেজ চলেজে যায় নিয়ে ভালো ভালো অনার্স টনার্স এম এ টেমে করার পর প্রফেসার হয় তারপরে যারা পড়ে রইল নিয়ে সেই প্রফেসারগুলো ডাক্তারেও পড়ে যাবে আবার তারপরে যারা পড়ে রইল সেই পড়ে থাকা ব্যক্তিগুলো তারপর আবার ডাব্লিউ বিশেষ দিয়ে ভিডিও হয় যেহেতু সে ডাক্তার পায়নি জয়েন্ট পায়নি প্রফেসার হয়নি সেই ভিডিও আবার ওই প্রফেসারের মাথায় যাবে কারণ একটা ভিডিওর র্যাঙ্ক অনেক বেশি মাথায় যাবে আমি বলতে চাইছি একটা স্টেবিল স্পাই সমাজ একটা প্রতিষ্ঠিত হয় আবার তারপরেও যার জীবনে কিছু হলো না যদি এটা একটা জোকস যার জীবনে তারপরেও কিছু হলো না সে আবার নেতা হয়ে ওই আইএসের মাথায় যাবে অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি বি ইউটিলাইজ ইউর টাইম আপনি যদি আপনাকে তৈরি করতে পারেন তাহলে সমাজ অটোমেটিকলি আপনার প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর আপনি যদি একবার আপনাকে তৈরি করতে পারেন তাহলে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আছেন ঈশ্বর আমার সহায় আছেন তাই ভাগ্য নিজেকে তৈরি করতে হবে কর্ম এবং ভাগ্য তার ফলে আপনার সাফল্য আসবে শুধুমাত্র ভাগ্যের দোহাই দিলে হবে না আর শুধুমাত্র বিভিন্ন অজুহাত এক্সকিউজ লেম এক্সকিউজগুলো ছাড়ুন আমার অভাব আছে আমার এই আছে ওসব বলে লাভ নেই আমার তো নিজস্ব পারিবারিক বিভিন্ন অভাব ছিল আমি এইচএস থেকে সংসার চালাচ্ছি ঠিক আছে আর আমি আমি যেমন নিজের সায়েন্স স্টুডেন্ট বলে এতগুলো চাকরি আমি প্রায় একুশ থেকে ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে টোটাল আটটা চাকরি পেয়েছি ব্যাংক পেয়েছি রেল পেয়েছি পিএসসি পেয়েছি তারপর এখন দু হাজার বারো প্রাইমারি টেট পেয়েছি ঠিক আছে ডাব্লিউ বিএসএসসি রেভিনিউ বরম বিল পোস্টিং এতগুলো পেয়েছি এখনও ইসে আছি দু হাজার বারো টেটে যেতেছি সেখানে আমি পোস্টিং আছি তো আমি নিজের নাম করছি না আমি বলতে চাইছি যে যদি কোনো ঘুষ দিয়ে চাকরি হতো তাহলে আমি চাকরি পেতাম না হ্যাঁ ঘুষ দিয়ে চাকরি হয় সেটা কত সেটা আগে হতো এখন হতো পরেও হবে ওটা নিয়ে আপনার হবে না চুয়াল্লিশ হাজার প্রাইমারি লোক নিচ্ছে চার হাজার ঘুষ হোক চল্লিশ তো আপনি আছেন কেন আপনার তো লাগবে একটা তাহলে চল্লিশ হাজারের মধ্যে আপনি কেন থাকলেন না ওসব অজুহাত দিয়ে কোনো লাভ নাই চাকরি আমাকে পেতেই হবে আর আপনি যদি ঠিক মতো প্রস্তুতি নেন তাহলে চাকরি আপনাকে খোঁজ করবে আপনাকে চাকরির খোঁজ করতে হবে না তাই প্রস্তুতি ঠিক মতো নিতে হবে প্রপার খেটে যেতে যাই হোক আমরা ভিডিও
काउंसिलिंग क्लस कर मोटीभेशनल क्लस कर नेशा थे आपके बैरिए आसते हैं जो भलो भिडियो भलो मोटीभेशनल क्लस अपना जीवन के परिवर्तन करते अपना घर ऐले ठीक है अभी बड़ क्यों नई एकदम छोटोखाटो मानुष ठीक है घर ऐले क्योंकि जो कथागुल्लो बल एगुल बाकी विभिन्न बड़ बड़ो सब मानुष्ठ सुबह एक टैली कर देखें शेष कथा तो यटाई लेबरियस चैलेंजिंग मुहूर्त स्वप्न देखा बी पढ़ा एगुल तेल और कि दरकार आज अपना यू शुना अतए ये भिडियोटाई हूँ अपना शेष भिडियो चाकी पार जो अतए आदा जल खेले के पड़ो सामने ह्यूज रिक्रुटमेंट प्राइमरि डेट रही है डब्ल्यू बी सी एस फिल्मस आ रेलर ह्यूज रिक्रुटमेंट आज दो हज़ार आठ साल टाइम होक अपना चाकर जीवन शेष आज के प्रतिज्ञा कर आज रात्रि उठे अपनी डायर ते बड़ो बड़ो लिखु जी प्रतिज्ञा कर बचर मध्य दो हज़ार अठारो मध्य मैं पर बचरे चाकी पा मायर का शपथ कर बाबार का शपथ कर सर्वोपरि निजे का निजे शपथ कर ठीक है अपना सबा के शुभकामना जानिए सवार बेकार जो जीवन बड़ो जालार जीवन से बेकार जीवन केटे गए जाते अपनारा साकार हन जीविका करते इनकाम करते बेकार अपन तकमाटा घुचे जाए शुभ कम तर प्रार्थना करी दुआ करी आशीर्वाद करी हमारा दुआ आशीर्वाद करबें जाते मैं ऐले जोटा पास थकते चेषा करते बीते निजे सीमित ज्ञान से ज्ञानटूक जो मानुष के आो बस बोलते बोझाते नमस्कार भलो चार एक कथा जो मिस कर गलम आर यह करते हल से भिडियो देखार पर आनी भावें बस कल थे आधा जल खेल यही कल अपना जीवन के कल कर दीचे अपना कल सापे खे फे कल नहीं आज थी एक ही खाता पेंटे बस कर और प्रतिज्ञा करूँ माँ बाबा एक बार चोखे जलटार दिखे तकान नहीं आज थी एन थे शुरू कर आज थी जो फर्मेट रेडी कर नाइनटिन बोझ जोड़ कर जो कारेंट एफेयर्स पढ़ते बोले से कारेंट एफेयर्स रेडी कर सबजेक्ट नन सबजेक्ट कैंड एफेयर्स मैथ जी के जी इंग्लिश जाते रेडी कर घर जटुकु बो आज से बोगुल एक धूलोगुलो झाड़ू भलो भाव शा निखात शा से बोगुलो एक पुरान वगुलो चाकर जो जथेष कि यत बी भलो भलो बी एट से के बेड़ा से खुज कर बेड़ा घर जो बोगुलो आई बोगुलो शेष करते चाकी अपना काटते अतए आज थी कान आज थी